హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎం మోరిస్ మ్యాను ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ నుండి ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్ టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్ సాల్వ్ చేద్దాం షో దట్ ద లాజికల్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ మింటామ్స్ ఆఫ్ ఎ బోలియన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ త్రీ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఈజ్ వన్ అన్నారు అంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ మింటామ్స్ అన్నారు మరి ఆల్ మింటామ్స్ అంటే ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ త్రీ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చారు సో ఎన్ని మింటామ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకే అంటే ఎఫ్ ఈక్వల్ టు బూలియన్ ఫంక్షన్ అంటే ఎఫ్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ మింటామ్స్ ఫస్ట్ నెంబర్స్ రాద్దాము జీరో టు సెవెన్ ఉంటాయి ఎందుకంటే త్రీ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ అంటే టూ పవర్ త్రీ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ కాబట్టి ఇంక్లూడింగ్ జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి జీరో టు సెవెన్ తీసుకోవాలి ఓకే సో సిగ్మా ఎమ్ ఆఫ్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకే వీటికి బైనరీ ఫామ్ తీసుకున్నట్లయితే జీరో అంటే జీరో 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 వన్ అంటే జీరో జీరో వన్ టూ మీన్స్ జీరో వన్ జీరో ఇలా జీరో టు సెవెన్ ఈక్వలెంట్ బైనరీ ఫార్మాట్ రాశాను దీనికి ఈక్వలెంట్ ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్ యూజింగ్ త్రీ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ రాద్దాము త్రీ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ నేను ఏబిసి అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఫార్మేషన్ వచ్చేసి ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ ఫస్ట్ జీరో జీరో జీరోకి నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏ డాష్ బి డాష్ సి జీరో ఉంటే కాంప్లిమెంట్ రాయాలి వన్ ఉంటే నార్మల్ ఫామ్ రాయాలి ఇలా మిగతా టర్మ్స్ కూడా రాద్దాము ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ఆల్ మింటామ్స్ అన్నారు కాబట్టి ఈ ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్ అన్ని కూడా సమ్ అప్ చేసి దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చేటువంటి ఆన్సర్ మనకి వన్ రావాలి ఓకే ఈ టర్మ్స్ అన్ని కూడా కలిపి రాసేసాము ఓకే ఈ టర్మ్స్ ని సింప్లిఫై చేయాలి ఏ ఏ టర్మ్స్ ని మనం కామన్ గా తీసుకుంటే సింప్లిఫై అవుతుందో ట్రై చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ తీసుకోండి ఏ డాష్ బి డాష్ కామన్ ఉంది ఎరఫో ఏ డాష్ బి డాష్ తీసుకున్నాను ఎరఫో సి డాష్ ప్లస్ సి సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఏ డాష్ బి ఏ డాష్ బి కామన్ ఉంది therefore a dash b common this day c dash plus c plus again a b dash a b dash common of the therefore a b dash c dash plus c plus again last two logo da a b common of the company c dash plus c this could not this gives rise to c dash plus c and one negative and the bracket terms and negative one i put a therefore remaining product terms a dash b dash plus a dash b plus ఏబి డాష్ ప్లస్ ఏబి మిగిలిన విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అగైన్ ఈ రెండు తీసుకున్నట్లయితే ఏ బార్ కామన్ ఉంది దేర్ ఫోర్ బి డాష్ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏ కామన్ ఉంది బి డాష్ ప్లస్ బి అగైన్ బి డాష్ ప్లస్ బి అంటే వన్ దేర్ ఫోర్ ఏ డాష్ ప్లస్ ఏ మిగిలింది దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అగైన్ ఏ డాష్ ప్లస్ ఏ అంటే వన్ అయింది అర్థమైంది కదండి ఇలా మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాలి జాగ్రత్తగా ప్రతి స్టెప్ ను కూడా జాగ్రత్తగా మనం ఎలాబొరేట్ చేసి రాయాల్సింది నెక్స్ట్ ఇదే ప్రాబ్లమ్ ని ఇంకొక మెథడ్ లో కూడా సింప్లిఫైడ్ గా తీసుకున్నాం అనుకోండి సపోజ్ అప్పుడు ఆన్సర్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాము అంటే నేను కే మ్యాప్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఇదే ప్రాబ్లమ్ ని ఓకే సో త్రీ వేరియబుల్ కే మ్యాప్ తీసుకోవాలి అంటే ఏ బిసి జీరో వన్ జీరో 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 వన్ 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 జీరో ఇక్కడ అన్ని వింటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కంపల్సరీ అన్ని బాక్సెస్ లో కూడా నేను వన్స్ పెట్టాల్సింది అర్థమైంది కదా సో ఇక్కడ గ్రూపింగ్ చేసినట్లయితే ఎయిట్ వన్స్ గ్రూప్ అవుతుంది కదండి టోటల్ గా ఆల్ వన్స్ కలిపి ఒక ఎయిట్ వన్స్ గ్రూప్ అవుతుంది సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏ మిస్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఏకి జీరో వన్ రెండు తీసుకున్నాము అలాగే ఇక్కడ వర్టికల్ గా చూసినట్లయితే అన్ని కాలమ్స్ లో ఉంది అంటే బిసి రెండు కూడా మిస్ అయిపోతున్నాయి సో ఎఫ్ ఈక్వల్ టు వన్ వచ్చేసింది అర్థమైందా ఇలా వన్ సింగిల్ స్టెప్ లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు కే మ్యాప్ తో అయితే అలా కాకుండా ఒక త్రీ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే కానీ ఇలా ఎలాబరేట్ చేసి రాయాల్సి ఉంటుంది క్లియర్ థ్యాంక్ యూ